பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு சமமான இடத்தை கொடுக்கறதுக்கு குருமூர்த்தி மாதிரியான ஆட்கள் வந்து தயாரா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒவ்வாமை இவங்களா எதையாவது ஒன்று பேச வேண்டியது அதை தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இருந்த அறிவியல் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அறிவியல் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்பட்ட அறிவியல் இப்படியெல்லாம் இவங்க வந்து கதை விடுறதெல்லாம் வந்து இதை வச்சு தான் இன்றைக்கு அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பெண்களே வந்து பல துறைகளில் வந்து காலூண்டி நிற்கிறாங்க அப்போ இவங்க பேசுகிறது என்னென்னா வேறு சமூகத்திலேருந்து பெண்கள் யாரும் வந்துடக்கூடாது அதாவது பெண்மைன்றதுக்குள்ளே இவங்களை அடக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பூநூலும் மனு நூலும் இந்த ரெண்டு நூல்களும் தான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மூன்று பேரையுமே வந்து பேச வச்சிருக்கு இது எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா தான் ஒரு ஆண் அப்படின்ற அந்த ஒரு திமுறிலிருந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேசணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தோணுது முனிவர்களும் ரிஷிகளுமே அவங்களுடைய பிறப்பையுமே நீங்கள் அவங்களுடைய புராணத்திலேருந்தே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா படு கேவலமாக இருக்கிறத உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் மாட்டுக்கு பிறந்தவங்க மானுக்கு பிறந்தவங்க அப்புறம் வந்து நாய்க்கு பிறந்தவங்க பண்ணிக்கு பிறந்தவங்க இப்படி தான் வந்து அவங்களுடைய முனிவர்களினுடைய அவங்களுடைய முன்னோர்கள் குருமூர் ுடைய முன்னோர்களினுடைய பிறப்பு அப்படிதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் சொல்கிற இந்த பெண்மை அப்படின்றது பெண்மையை காப்போம் அப்படிங்கிறது ஏன் அது வேணா தங்கமாக இல்லை வைரமாக அப்படியே காப்பாற்றி வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பொட்டிக்களை போட்டு அடைச்சி வைக்கிறதுக்கு அந்த தேசிய கொடியினுடைய பின்னணியில் வந்து என்ன இருக்குன்றது காட்டுறதுக்காக அப்படி ரெண்டு சட்டப்பட்டனை கலட்டி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த பூநூல் தெரிகிற மாதிரியும் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த பார்ப்பன திமிர் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து பெண்களை வந்து சக மனுஷியாக பாருங்கள் போதும் அப்படிங்கிறதா அப்படி பார்க்குறதுக்கு மனசு இல்லாமல் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே வந்து பெண்ணுக்கு ஒரு தெய்வீக தன்மை கொடுத்து பெண்மை குறித்து ஆடிட்டர் குருமூர்த்தியின் பேச்சு சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி அவர் எப்போவுமே வந்து பேசுகிற முறை தான் இது எதையுமே வந்து ஒரு முறையோடு பேசணும் அப்படிங்கிறதோ அல்லது நம்ம பேசுகிறது வந்து என்ன மாதிரியான பேச்சுன்றதை பற்றி கவலைப்படாமல் பேசுகிற கூட்டத்தில் வந்து அவரும் ஒருத்தர் இவங்க சொல்கிற இந்த பெண்மை அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிற பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகளை பாதுகா பார்த்துக்கிறதும் வீட்டு வேலைகள் செய்கிறது கணவனுக்கு அடங்கி நடக்கிறது அந்த குனிஞ்ச தலம் நிமிராமல் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு வரையறைக்குள்ளே இருக்கிறத தான் இவங்க வந்து பெண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா இவர் பேசின அந்த இது வந்து எங்கே பேசியிருக்காருன்னா ஒரு மருத்துவம் தொடர்பான ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவிலே இதுலேயோ ஒரு இதில் பேசியிருக்காரு அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் கூட மருத்துவத்துக்கோ அல்லது வந்து ஒரு அறிவியலுக்கோ தொடர்பே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒருத்தர் பேசுகிறாருன்னா அவரோட அறிவு லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது அதில் அவர் பேசுகிறது வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து உதாரணம் சொல்கிறாரு அவங்கள தான் வந்து நான் வந்து ஒரு பெண்மையான ஒரு பெண்மணியாக நான் வந்து மதிக்கிறேன் அப்படின்றாரு அவங்க அம்மா எப்படி இருந்தாங்களாம் ஒரு சன்னியாசி மாதிரி வந்து வாழ்ந்தாங்களாம் அதாவது பெண்கள் வந்து அவங்களுக்குரிய ஆசைகள் எதையுமே வெளிப்படுத்தாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து தியாகம் பண்ணுற ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் தான் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு பெண்மை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இவர் இவங்கள மாதிரியான கூட்டத்தினுடைய ஒரு கணிப்பில் இன்னொன்று வந்து இவங்க சொல்கிற அந்த பெண்மைக்குள்ளே வர்றவங்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா இவங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க வரிசையாக சொல்லக்கூடிய உதாரணங்கள் சீதை மாதிரி இருக்கணும் நல்லாயினி மாதிரி இருக்கணும் இவங்கள மாதிரி தான் வந்து உதாரணத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க இப்போது நமக்கு என்ன கேள்வினா அதாவது பெண்மை ஆண்மை இது ரெண்டுமே வந்து அவங்க அவங்களுடைய குணங்களை அடிப்படையாக வைத்தது அவர் இன்னொன்று சொல்கிறாரு பெ ஒரு சூழல் பெண்கள் வந்து பிறக்கும் போதேலாம் வந்து பெண்மையோட பிறக்கிறது இல்லையா அவங்க வந்து அவங்க வாழ்ற சூழல் அதுதான் வந்து அவங்களை அப்படி உருவாக்குது அப்படிங்கிறாரு முதல்ல வந்து இந்த ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறதே வந்து அந்த ஒரு ஆ குழந்தை ஆணா பெண்ணான்றத எப்படி தீர்மானிக்குது அறிவியல் ரீதியாக அது வந்து எப்படி தீர்மானிக்கப்படுது அந்த குரமோசோம்களினுடைய எண்ணிக்கை தான் வந்து ஒரு குழந்தை ஆனா ஒரு பெண்ணா அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்குது இந்த அறிவியல் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பொருட்டே கிடையாது இவங்களா எதையாவது ஒன்று பேச வேண்டியது அதை தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இருந்த அறிவியல் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அறிவியல் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்பட்ட அறிவியல் இப்படியெல்லாம் இவங்க வந்து கதை விடுறதெல்லாம் வந்து இதை வச்சு தான் இன்னொன்று இந்த பெண்ணடிமை தனம் ஒழியணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெண்மை என்ற பதமோ அல்லது இந்த ஆண்மை என்ற பதங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் பெரியார் அவர் வந்து பெரியார் அவர் சொன்னார் ஆனால் இந்த மாதிரி சிறியார்கள் எல்லாம் வந்து இப்படி தான் வந்து தொடர்ந்து பேசுவாங்க ஏன்னா பெண்கள் வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பெண்களே வந்து பல துறைகளில் வந்து காலூண்டி நிற்கிறாங்க அப்போ
மீண்டும் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அடக்கி வைக்கிறதும் பெண்களினுடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடை செய்கிறதுமான சிந்தனை உள்ளவங்களினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இது அப்படிதான் வந்து நான் இவருடைய பேச்சை வந்து நான் பார்க்குறேன் பெண்மையுள்ள பெண்களை மட்டும்தான் தெய்வமாக கருதுவதாக குருமூர்த்தி சொல்லி இருப்பதையும் வரலாற்று காலம் தொட்டி இன்று வரை பெண்கள் மீது தெய்வீகம் என்ற சொல்லாடலை ஒரு புனித போர்வையாக பெண்கள் மேல் போர்த்தப்பட்டு வருவதையும் எப்படி பார்க்கிறீங்க அதாவது அவர் சொல்றது வந்து இந்த முப்பது சதவீத பெண்கள் தான் வந்து பெண்மையோடு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற பெண்களை தான் வந்து நான் தெய்வமா வணங்குறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்றாரு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெண்களை வந்து சக மனுஷியாக பாருங்க போதும் அப்படிங்கிறதான் அப்படி பார்க்குறதுக்கு மனசு இல்லாமல் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே வந்து பெண்ணுக்கு ஒரு தெய்வீக தன்மை கொடுத்து நாங்கள் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாமே வந்து இதிலேருந்து தான் வருது ஏன்னா பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு சமமான இடத்த கொடுக்குறதுக்கு குருமூர்த்தி மாதிரியான ஆட்கள் வந்து தயாராக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒவ்வாமை அப்படிலாம் வந்து கொடுத்துடக்கூடாது கொடுத்தா வந்து அவங்களுடைய அந்த ஆதிக்கம் வந்து போயிடும் அந்த அந்த கட்டுக்கோப்பு போயிடும் அதாவது அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த மத ரீதியான சாதிய ரீதியான ஆணாதிக்க ரீதியான கட்டுமானம் வந்து குழஞ்சி போயிடும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்று வந்து அந்த வணங்குதல் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து பெண்ணை வந்து ஒரு பத்திரமான இடத்துல வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இது அதாவது அவங்க வந்து அந்த எல்லையிலிருந்து தாண்டாமல் இருப்பதற்காக அவங்களுக்கு ஒரு புனித தன்மையை வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த உமையொரு பாகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சொல்லுவாங்க இல்லையா அர்த்தநாரீஸ்வரர்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா எங்கள் நாங்கள் வந்து பெண்ணுக்கு ஒரு உடலில் வந்து பாதி பகுதியவே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பாதி இடத்த நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அந்த பாதி இடமெல்லாம் வேணாம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வெயிட்டெல்லாம் எங்களால் தூக்கிட்டு அலைய முடியாது எங்களுக்கு சொத்தில் ச பா பாதி பங்கு கொடுங்க சரி சமமாக பங்கு கொடுங்கன்னு கேட்டால் அவங்க கொடுத்தாங்களா இல்லையே அதை வந்து திராவிட இயக்கம் தானே திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஆட்சி தானே வந்து பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமை கொடுத்துச்சு அப்போ பெண்களினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு இந்த சொத்துரிமை வேணுமா இல்லை ஆம்பளை உடம்புல பாதியை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறது வேணுமா அதுவும் வந்து அறிவியலோடு பொருத்தி பார்த்தோன்னா அது சுத்தமான ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனாலும் அவங்களுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது அப்படி தான் இருக்குது அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்படியே முடக்கி போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து அது மேலே ஒரு புனிதத்தை ஏற்றி அதை யாருமே வந்து அணுக முடியாத அளவுக்கு வந்து அதை அப்படியே வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுறதா செய்யாமல் அந்த வேலையை தான் வந்து இப்போ இவங்களும் பண்ணுறாங்க இப்போ பெண்களை வந்து நாங்கள் வந்து தெய்வமாக மதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாமே வந்து இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் உங்களுக்கு மனுஷியாக மதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மனசு வரலை அதனால் நீங்கள் வந்து பேசாத ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு கல் மாதிரி வந்து பெண்களை நாங்கள் வந்து மதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதனுடைய அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கணும் ஆணுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஆண்மை அப்படின்ற அந்த சொல்ல வச்சு தான் வந்து இவங்க நிறுவ முயற்சி பண்றாங்க அதாவது சான் பிள்ளை ஆனாலும் ஆண் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்கிறதாகட்டும் ஒரு ஆண் வந்து எத்தனை பே பேரை வேணாலும் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் இன்னொன்று வந்து எத்தனை பெண்களுடன் வேணுமானாலும் அவர் வந்து உறவு வைத்து கொள்ளலாம் ஆனாலும் வந்து ஒரு பெண் ஆனவள் அந்த ஆணுக்கு கட்டுப்பட்டவளாக அவனுடைய வரவுக்கு காத்திருந்து அவன் எவ்வளோ நாள் கழித்து ஊர் சுற்றிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் அந்த ஆணை வந்து வரவேற்று இன்முகத்தோடு வரவேற்று அவனுடைய கவலைகள் எல்லாத்தையும் போக்கி கலைப்பு எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியவளாக அந்த பெண் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே வந்து இந்த ஆண்மைன்ற அந்த சொல்லினுடைய ஒரு கட்டமைப்பு தான் அதனால தான் பெரியார் என்ன சொன்னார்னா இந்த சொற்கள் எல்லாம் தான் வந்து அடிமைப்படுத்துகின்றன அப்படின்றதுனால தான் அவர் என்ன சொன்னார் ஆண்மை என்ற பதம் ஒழிந்தால் ஒழிய இங்கே வந்து பெண் விடுதலை என்பது வந்து சாத்தியமில்லை அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொன்று ஆண் காவல் இழிவானதுன்னு சொன்னார் பெரியார் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெண் வந்து காவல் காக்கப்பட வேண்டியவள் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் இல்லையா நீ எப்படி வந்து உனக்கு இந்த ஒரு ஆணுக்கு இந்த சமூகத்தில் என்னென்ன உரிமைகள் எல்லாம் இருக்குதோ ஒரு ஆண் எப்படியெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் வாழணும்னு அவன் விருப்பப்படுறானோ அதே விருப்பமும் உரிமையும் பெண்ணுக்கும் இருக்கும் தானே அப்போ நீ வந்து பெண்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போகக்கூடாது ஒன்பது மணிக்கு மேலே நீ அங்கே நின்றுட்டு இருந்தேன் அதனால தான் வந்து நான் உன்னை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கினேன் உன்னை பாலியல் வன்புணர்வு பண்ணுனேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆண் சொன்னான் அப்படின்னா அது வந்து எதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து ஒரு ஆண் அப்படின்ற அந்த திமிர் ஆண்மைன்ற அந்த திமிரினுடைய வெளிப்பாடு அது அப்போ எல்லா வகையிலையும் பெண்களை அடக்கி ஒடுக்குவதற்கான ஒரு சொல்லாக தான் வந்து அந்த ஆண்மை
பின்னோக்கி இழுக்கின்ற செயல்களை செய்கிறவங்களும் வந்து இன்னைக்கு யாருமே கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு குருமூர்த்தி பேசுறதாகட்டும் எஸ்வி சேகர்ன்ற ஒருத்தர் பேசுறாரு பெண்கள் வந்து ஊடகத்துறையில் இருக்கிற பெண்களை எந்த அளவுக்கு வந்து அவர் இழிவாக பேசினார் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் அப்போ இது எல்லாமே எங்கே இருந்து வருதுன்னா தான் ஒரு ஆண் அப்படின்ற அந்த ஒரு திமுறிலிருந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேசணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தோணுது அதனால தான் வந்து ஆண்மை அப்படின்றதே வந்து அடியோடு அந்த பதமே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அந்த சொல்லாடலையே வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் வந்து அதனுடைய பொருள் எஸ் வி சேகர் ஊடகத்துறை பெண்கள் பற்றி பேசியது வெங்கடகிருஷ்ணன் மனிதர்களை நாயுடன் ஒப்பிட்டது குருமூர்த்தியின் பெண்மை குறித்த பேச்சு இவைகளின் மையம் மற்றும் உள்நோக்கமாக நீங்கள் பார்ப்பது எதை இந்த மூணையும் வந்து இணைக்கிறதுன்றது அந்த நூல் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிற நூல் வந்து வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் அந்த பூநூல் தான் வந்து இப்படி பேச வைக்குது அவங்கள பூநூலும் மனு நூலும் இந்த ரெண்டு நூல்களும் தான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மூன்று பேரையுமே வந்து பேச வச்சிருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவர் பேராசிரியராக இருந்த வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர் வந்து நாய்களுக்கெல்லாம் ஜாதி இருக்கும்போது ஏன் வந்து மனிதர்களுக்குள்ளே வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்ட மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி அவர் மனிதர்களுக்குள்ள வந்து ஏன் ஏற்றத்தாள்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறவங்களுடைய மனசு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய சிந்தனை அழுக்கடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இவர் வந்து பேராசிரியராக வேற இருந்திருக்காரு இன்னொன்று வந்து அவங்க வந்து எப்போவுமே மிருகங்களோடு ஒப்பிட்டு பேசுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கைவந்த கலை ஏன்னா இன்னொன்று வந்து குருமூர்த்தி ஒரு பக்கம் பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பெண்மையை பற்றி பேசி அந்த பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த பேச்சிலேயே வந்து இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அதாவது அவங்களுடைய முன்னோர்கள் தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கிடையாது அவர் சொல்கிற அந்த முன்னோர்கள் எல்லாம் யாருன்னா ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அப்படின்றதான் வந்து அவர் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய முன்னோர்களான முனி முனிவர்களும் ரிஷிகளும் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதன்படியெல்லாம் நம்ம வந்து நடந்துருந்தோம் நடந்தோம்னா நம்மளுடைய நாடு வந்து சுபிட்சமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கலாச்சார சீரழிவுகள் பண்பாட்டு சீரழிவுகள் இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து ஏற்படாது அப்படின்லாம் வந்து குருமூர்த்தி கவலைப்படுறாரு ஆனால் அந்த முனிவர்களும் ரிஷிகளுமே அவங்களுடைய பிறப்பையுமே நீங்க அவங்களுடைய புராணத்தில இருந்தே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா படு கேவலமா இருக்கிறத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் யாருமே வந்து மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் பிறந்ததே கிடையாது பிறந்தவங்களே கிடையாதுன்றது நல்லா தெரியும் மாட்டுக்கு பிறந்தவங்க மானுக்கு பிறந்தவங்க அப்புறம் வந்து நாய்க்கு பிறந்தவங்க பண்ணிக்கு பிறந்தவங்க இப்படிதான் வந்து அவங்களுடைய முனிவர்களினுடைய அவங்களுடைய முன்னோர்கள் குருமூர்த்தி ுடைய முன்னோர்களினுடைய பிறப்பு அப்படிதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல நம்ம சொல்லல அவங்களுடைய நூல்களே அப்படிதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இது எல்லாமே எங்க இருந்து வருதுன்னா அந்த மனுநூல்ல இருந்தும் இவங்க வந்து போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த பூநூல்ல இருந்து வர்ற கருத்துக்கள் தான் எஸ் வி சேகரை பத்தி பேசணும்னா மனுஷனாவே மதிக்கப்பட முடியாத ஒரு ஆளு அவரு அதாவது என்னென்னா பெண்களை வந்து இழிவாக பேசுகிறதுல வந்து அவரை மாதிரி ஒரு இரட்டை அறுத்த வசனங்கள் பேசுகிறது இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயங்களை பண்ணுறதுல அவர் வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஆனால் அதை பேசிட்டு அவர் ஓடி ஒளிஞ்சார் பாருங்கள் ஒரு கைதுக்கு பயந்து போராட்டத்துக்கு பயந்து அதை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஓடி ஒளி ஒளிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீரர் தான் வீர சாவர்கரினுடைய வாரிசு அவர் அதனால தான் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த ஒரு தேசிய கொடியோடு வந்து அவர் இருப்பார் எங்கேயுமே பேட்டியாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த தேசிய கொடியையும் காட்டிப்பார் அந்த தேசிய கொடியினுடைய பின்னணியில் வந்து என்ன இருக்குன்றது காட்டுறதுக்காக அப்படி ரெண்டு சட்டப்பட்டனை கலட்டி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த பூநூல் தெரிகிற மாதிரியும் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த பார்ப்பன திமிர் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடியும் அதனால் இந்த மூன்று பேருடைய பேருடைய பேச்சையும் இந்த மூன்று பேரையும் இணைப்பதே வந்து அந்த பூநூல் தான் நான் பார்க்குறேன் பெண்ணியம் என்பதற்கும் பெண்மை என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பெண்ணியம் அப்படின்னா என்னுடைய பார்வையில் தனக்கான உரிமையை தன்னுடைய கடமைகளை இது பண்ணுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சமூகத்துக்கும் சேர்த்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாளராக இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பெண்ணியலாளர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இவங்களுடைய ம பார்வையில் குருமூர்த்தி மாதிரியானவர்களுடைய பார்வையில் வந்து பெண்ணியம் பேசுகிறவங்க அப்படிங்கள அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க வந்து ஏதோ ஆண்களுக்கு எதிராக பேசுகிறவங்க இந்த சமூகத்திற்கு எதிராக இந்த சமூக சோகால்டு சட்டத்திட்டங்களை வச்சுருக்காங்களே அதுக்கு எதிராக செயல்படுறவங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து பெண்ணியம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரையறை வச்சுருப்பாங்க அதனால் அது எல்லாவற்றையும் உடைத்து எரியக்கூடியவர்களாகவும் அவங்களுக்கான உரிமைகளை வென்றெடுக்கக்கூடிய ஒரு போராட்ட குணம் உள்ளவங்களாக வந்து பெண்ணியலாளர்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த சமுதாயத்துக்காகவும் குரல் கொடுக்குறவங்களாக இருக்காங்க பெண்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மென்மை அப்படின்ற பொருள
மென்மையான குணம் ஒரு கருணையான ஒரு மனசு அப்படிங்கிறது மனிதர்களாக பிறந்த எல்லாருக்கிட்டையுமே அது வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது வந்து பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த கருணை அன்பு மென்மை இதெல்லாமே இருக்கும் ஆண்ணா அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீரம் வன்மை இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து பெரியார் அடியோடு வந்து மறுத்தார் பெண்ணுக்கும் வந்து அந்த வீரம் வன்மை எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து பெண்கள் ஆண்களை போல வந்து நீங்கள் வந்து உடை உடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்கள போல வந்து முடிவெட்டிக்கோங்க அப்படின்லாம் அவர் சொன்னது அதுதான் பெண்களுக்கு வந்து நீங்கள் கோல கோலம் போட கற்றுக் கொடுக்கறதும் சமையல் செய்ய கற்றுக் கொடுக்கறதும் இது எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு ஒரு நாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்கறது இதெல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு பெண்களுக்கு வந்து குஸ்தி போட சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னவர் பெரியார் அதுதான் வந்து ஒரு அந்த பெண்ணியத்திற்கான ஒரு அடிப்படை அதை விட்டுட்டு இவங்க சொல்கிற இந்த பெண்மை அப்படின்றது பெண்மையை காப்போம் அப்படிங்கிறது ஏன் அது வந்து தங்கமாக இல்லை வைரமாக அப்படியே காப்பாற்றி வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பொட்டிக்களை போட்டு அடைச்சி வைக்கிறதுக்கு பெண்களுக்கான அந்த உரிமைகளையும் அவர்களுக்கான இடத்தையும் வந்து மறுக்காமல் இருந்தாலே போதும் அவங்க அவங்களே வந்து அவங்களால காப்பாற்றிக்க முடியும் இவங்க சொல்கிற இந்த பெண்மை அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து முற்றிலுமாக மறுக்கிறேன் பெண்மை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மீண்டும் மீண்டும் பெண்களை வந்து அவங்களுடைய அந்த ஒரு வேகத்தில் இருந்து முன்னேறணும் வைக்கணும் அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு சிந்தனையிலிருந்து அவங்கள வந்து பின்னோக்கி இழுக்கிறதுக்காக இவங்க பயன்படுத்துகிற சொற்களையை தவிர இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கூட அர்த்தமே இல்லாத சொற்கள் அப்படிங்கிறதான் வந்து என்னுடைய தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை எப்படி பார்க்குறீங்க அவருக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது முதல்ல வந்து மதிப்பிற்குரிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ப பிறந்து வளர்ந்த ஒரு தமிழ் பெண் அங்கே போய் வந்து ஒரு பக்கத்து மாநிலத்தில் ஆளுநராக உயர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு உண்மையிலேயே வந்து மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி தான் ஆனால் இங்கே வந்து அவரிடத்துக்கு வேறு யார் வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்குள்ளே இருக்குது யாரை வந்து வச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கின்ற மாநிலம் இந்தியாவிலேயே வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அப்போ இந்த ஒரு இடத்திற்கு தமிழிசை அவர்களை அங்கே ஆளுநராக நியமித்து விட்டு அப்போ இங்கே இருக்கின்ற பாஜகவினுடைய கட்சி மாநில தலைமையை யாரை கொண்டு நிரப்பப் போகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்கு ஒரு அடாவடிக்கு பேர் போனவரை வைத்து அந்த கட்சியை நடத்தலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டுருக்காங்களா இல்லை வேறு என்ன மாதிரியான ஒரு தன்மை உள்ளவங்கள அந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து வைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அது மாரிதாசன்ற ஆள் யார் முதல்ல எந்த ஆளுடைய பின்புலம் என்ன இந்த ஆள் என்ன பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றாரு என்ன அவரோட ரூட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே நமக்கு தெளிவாகவே இல்லை அவர் ஒரு நாள் இவங்கள பற்றி பேசுகிறாரு ஒரு நாள் அவங்கள பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ பேசிக்காக இந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சியை வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டு யாரையாவது எங்கேயாவது நோண்டியே விட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு அதன் 